আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমরা আজকে এসেছি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সুক্ত ধারা ঝর্ণা দেখার জন্য তো সীতাকুণ্ড নামকরণের একটা স্পেশালিটি আছে হিন্দুদের দেবতা চন্দ্রনাথ যখন নির্বাসনে আসে তখন সীতা সীতার গোসলের জন্য একটি কূপ খনন করা হয় বা কুকুর খনন করা হয় যাকে বলা হয় কুণ্ডু তো সেই থেকেই নামটা এসেছে সীতাকুণ্ড আমরা যেই জায়গাটায় এসেছি এখন সুপ্তধারা জলপ্রপাত এটা চট্টগ্রামের বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং ইকো পার্কের ভিতরে আমরা এখন এখানে একটা ড্রপিং স্পট আছে আছে এই ড্রপিং স্পট থেকে বাইশশো ছিয়ানব্বই ফিট দূরত্বে অর্থাৎ আপনার মিটারে সাড়ে সাতশো মিটারের মতো আসে রাস্তা এমন পাকা রাস্তা এটা দিয়ে যাওয়া লাগে তো আমরা এখন যাচ্ছি জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর দুই দিকে অনেক গাছপালা এবং মাঝখান দিয়ে এখন পর্যন্ত পাকা রাস্তা দেখা যাচ্ছে আমার সাথে যারা আসছে ওরা অলরেডি অনেক সামনে চলে গেছে তো চলেন আমরা যেতে থাকি ড্রপিং পয়েন্ট থেকে আমাদের গন্তব্য স্থল পর্যন্ত আমরা যেখানে যাচ্ছি এর দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে আনুমানিক পনেরো মিনিটের মতো বাট সম্পূর্ণ রাস্তাটাই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সিঁড়ি এবং লোকাল লোকজনের সাথে কথা বলে যতটুকু জানতে পারলাম যে এই জায়গা আর একটু সামনে গেলে মাটির রাস্তা আছে এবং ছোট একটা খাল আছে ওইটা ক্রস করে যেতে যাওয়া লাগে এখন আমরা যখন আসছি এইটা মার্চ মাস তো এই টাইমটাতে আপনার পানির পরিমাণ খুব কম থাকে এবং বলা যায় ঝর্ণাটা ঝর্ণায় পানি থাকে না বললেই চলে কিন্তু এখানে নিচে যে লেকটা আছে ওই লেকে কিছুটা পানি হয়তো পাওয়া যাবে বাট তারপরেও লোকাল লোকজন যেটা বললো যে এই জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর রাস্তাটা কিন্তু বেশ রিস্কি বাচ্চাদের নিয়ে বা বয়স্কদের নিয়ে আসাটা আসলে এখানে একটু বিপজ্জনক বলেই মনে হচ্ছে অনেক স্টিফ ঢাল চলো যাই এবার ঝর্ণাটা দেখেছি আরেকবার ইনশাল্লাহ পানি দেখব পাহাড়টা সুন্দর যাবো নাকি আচ্ছা চলো যাই আমরা দুই পাহাড়ের মাঝখানে প্রায় খাদের কাছাকাছি চলে আসছি এই খালটাতে আমরা অলরেডি পানি দেখতে পাচ্ছি এইদিকে যে খালটা যখন বর্ষার মৌসুম থাকে এদিকে পানি অনেক বেশি থাকে উপরে লোকাল লোকজনদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম এখন একদমই পানি কম পাথর দিয়ে আছে সেই পাথর দিয়ে আমরা পার হয়ে আবার বাম দিকে টার্ন নিচ্ছি যারা প্রকৃতি পছন্দ করেন তাদের জন্য আমি বলতে পারি এখন পর্যন্ত যতটুকু অভিজ্ঞতা আপনারা নিঃসন্দেহে এই জায়গাটি অত্যন্ত পছন্দ করবেন এদিকে যেমন রাস্তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি রাত্রেবেলায় এদিক দিয়ে যাতায়াত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর হবে তাই আপনারা যদি এখানে ভিজিট করতে আসতে চান 
অবশ্যই দিনের আলো থাকা অবস্থায় আসবেন এবং হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আসবেন যাতে এই জায়গা দেখার পর আবার আলো থাকতে থাকতে আপনারা ব্যাক করতে পারেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ি ছড়া ছড়ায় পানি খুবই কম অল্প ছড়া থেকে আমরা এখন আবার একটু উপরের দিকে যাচ্ছি সাবেদ হাই বলো ভাবি কেন হবে চলো তো ফাইনালি আমরা চলে আসছি সুপ্ত ধারা ঝর্ণার সামনে যদিও আমরা ঝর্ণায় গোসল করার প্রিপারেশন নিয়ে আসছি বাট এখানে যতটুকু পানি মনে হয় না ওই রকম খুব একটা গোসল করার মতো কন্ডিশন আছে বাট তারপরেও নিঃসন্দেহে জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর আমরা আরো সামনে ক্লোজ হচ্ছি এখন যে ভিউটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা হচ্ছে ঝর্ণার দিক থেকে বাইরের দিকের ভিউ আমরা এখন ট্রাই করব একটু ঝর্ণার উপরে ক্লাইম করার জন্য তবে এখান থেকে পড়লে কিন্তু খবর আছে সব নুড়ি পাথর তুমি কি স্ট্রং পজিশনে আসো দেখে এবং আমাদের অত্যাবশ্যকীয় ছবি সমূহ তুলে নিয়ে আমরা আমাদের ফেরত যাওয়ার যাত্রা শুরু করলাম আমাদের নামার সময় সময় লেগেছিল এখন দেখি আমাদের ব্যাক করতে কতক্ষণ টাইম লাগে
<laughs> so finally, I'm going to try 45 minutes to climb. I'm going to try 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 to climb. তার পরেও এতটা পথ পার হয়ে এসে সব জিনিসই অমৃতের মতো লাগে তা এখন আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের আবার রিটার্ন জার্নি শুরু করব সুপ্তধারা ঝর্ণা থেকে আরও প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার জিপে ড্রাইভ করে আমরা আসলাম এখন সহস্রধারা ঝর্ণার সামনে এখান থেকে যাতে এখান থেকে কত ফিট নিচে নামা লাগে এক হাজার বিশ ফিট নিচে সিঁড়ি দিয়ে যদি আমরা নামি তাহলে সহস্রধারা ঝর্ণা আমরা আজকে আর এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার নিব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ অলরেডি একটা মানে ক্লাইম্ব করতে করতে আমাদের অবস্থা খারাপ তো এবং এখানে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে এখানে এখন বর্তমানে পানি নাই বললেই চলে এখানেও ঝর্ণায় নামার আগে একটি ছোট্ট দোকান আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাঠি ভাটা পাওয়া যায় তো ক্লাইম্ব করে উপরে ওঠার সময় হাতে লাঠি থাকলে সুবিধা হয় আপনারা চাইলে এখান থেকে লাঠি ভাড়া করে নিয়ে নামতে পারেন এছাড়াও হালকা স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা আছে এই সহস্রধারা থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার যদি আমরা সামনে যাই পাকা রাস্তা আছে তাহলে চন্দ্রনাথ পাহাড় চন্দ্রনাথ পাহাড়েই আছে চন্দ্রনাথ মন্দির আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হবে সাবেদ আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন চন্দ্রনাথ মন্দির লেটসকো চলো সহস্রধারা ঝর্ণা থেকে এখন আমরা যাচ্ছি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চন্দ্রনাথ মন্দিরের দিকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নিচু রাস্তা নিজে অনেক বড় গিরি খাদ ভিউটা অত্যন্ত সুন্দর বাট এই জায়গাটি একটি সংরক্ষিত এলাকা সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ আমরা স্পেশাল পারমিশনে এদিকে যাচ্ছি এবং ভেহিকেল ছাড়া এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট ফাইনালি আমরা চলে আসলাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চন্দ্রনাথ মন্দিরে যদিও মন্দির দেখাটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না বাট এই জায়গাটা হচ্ছে আশেপাশের এলাকার মধ্যে টপ মোস্ট এলাকা পাহাড়ের উপর এইখান থেকে পুরো শহরের এবং আশেপাশে ভিউটা দেখা যায় অত্যন্ত সুন্দর আমি জানি না মোবাইলের ক্যামেরাতে কতটুকু দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে পাহাড়ের টপ পিক এখান থেকে আর একটু বাকি রাস্তাটা সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া লাগে গেলে চন্দ্রনাথ মন্দির কি বানান বেলের শরবত আচ্ছা বেলের শরবত কত করে এই বেলের শরবত হবে সামনে মন্দির তো ফাইনালি শ্রী শ্রী চন্দ্রনাথ মন্দির কালীযুগের মহাতীর্থ এখানে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে হিন্দু ধর্ম মতে তাদের বিশ্বাস হচ্ছে এটা আসলে কোনো মানুষের সৃষ্টি না এটা তাদের অলৌকিকভাবে এই জিনিসটার উৎপত্তি এটা কলিযুগের মহাতীর্থ এবং এটা হচ্ছে আমরা মুসলমানরা যেমন হজে যাই হজ বা মক্কা শরীফ আমাদের তীর্থস্থান তো এটা হচ্ছে হিন্দুদের তীর্থস্থান এবং তারা এখানে বছরে একবার উনিশে ফেব্রুয়ারি 
তারা এখানে আসে তাদের মেইন দিবস হিসেবে পালন করে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী যারা তারা এখানে তাদের প্রার্থনা করার জন্য আসে আপনারা ওই পাহাড়ের নিচে যেই রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হচ্ছে সর্বসাধারণের জন্য এখানে পৌঁছানোর রাস্তা এই মাত্র আমাদের সাথে একজন দর্শনার্থীর কথা হলো তো ওনার কাছ থেকে যেটা জানতে পারলাম ওরা আপনার ভাই কয়টার সময় স্টার্ট করেছেন এগারোটা বিশে রওনা দিয়ে এখন বাজে ঘুরিতে প্রায় চারটা তো প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার বেশি সময় টাইম লেগেছে এখানে পৌঁছানোর জন্য Mm-hmm. <clears throat>